ஒரே மாதிரி போல ஏழு பேர் இருப்பார்கள் அப்படி ஒருவரை அழைத்து வந்து உங்களை ஏமாற்றுகிறேன் பார்வையாளர்களை மணி ஒடுத்து நீங்கள் நீண்ட காலமாக எவ்வளவோ புகழையும் பெருமையையும் மக்களின் அன்பையும் அபிமானத்தையும் சம்பாதித்திருக்கிறீர்கள் வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கையிலே எதையாவது இழந்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் என்னை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுமே தலையை பார்த்தால் தெரியும் இழந்ததை தேடுகிறேன் தேடுகிறேன் கிடைக்கவே இல்லை உங்களை பார்த்தால் எனக்கு பொறாமையாக என்னுடைய மனைவியோடு நான் வெகு நேரம் செலவழிக்கும் நேரத்தில் மண்டை பழுத்து விடுகிறது வெள்ளையாக என்ன செய்வதால் குசினிலாவதென்றால் எட்டி ஒருக்கா தலையைத்தான் காட்டு தலை வெள்ளையாகி விட்டது நீங்கள் இப்படி என்ன மடக்கியது போல நீங்கள் ஏராளம் பேரை பேட்டி கண்டிருக்கிறீர்கள் கடந்த உங்களை யாராவது கேள்வி கேட்டு எக்கச்சக்கமான இந்த குண்டக்க முண்டக்க கேள்வி கேட்டு மடக்கி இருக்கிறார்கள் மடக்கியதில் பேந்த பேந்த விழித்திருக்கிறேன் தீப்படத்துக்காக வந்திருந்த பொழுது தயாரிப்பாளர் பாலாஜி அவர்கள் சொன்னதுமே அப்போது நான் மோட்டர் சைக்கிள் வைத்திருந்தேன் என்னுடைய மோட்டர் சைக்கிள் பின்னால் அமர்ந்து கொண்டு மிக சாதாரணமாக அவர் இப்போதும் அப்படித்தான் ஒளிப்பதிவு கலையத்துக்கு வந்து விட்டார் வந்து இப்படி அமர்ந்து விட்டார் அங்கேயே ஒளிப்பதிவு நாடா ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நிறைய பேர் வந்து மடுத்த பக்கத்திலே ஒளிப்பதிவாளர் பகுதியில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் நான் மிகுந்த ஆலோசனையோடு ஒரு கேள்வியை கட்கு நின்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் உடனடியாக பதில் வராது அப்படி பார்ப்பார் மீண்டும் எல்லாம் யோசித்து எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த ஆமாம் இல்ல சொல்றதுக்கு ஏன் உலக நேரம் எடுப்பார் இல்ல அப்போது நான் புதிய பாடத்தை படித்துக் கொண்டேன் நான் கேட்ட கேள்வியை கேட்ட விதத்திலே அப்படியும் பதில் சொல்லலாம் அதாவது என்னுடைய கேள்வியிலேயே பதில் இருக்கிறது ஒருவரை பதில் சொல்ல தூண்டும் வகையில் எப்படி கேள்வி கேட்பது என்பதை அதற்கு பிறகுதான் கேட்டுக்கொண்டேன் உண்மையில் உண்மை அநேகமாக பேட்டி காண்பவர்கள் பலர் செய்கின்ற தவறு அதுதான் தங்களுக்கு தெரிந்த விடயங்களை வந்த நபர் பிரபலமான நபராக இருந்தால் தனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடிவிலே ஆம் அல்லது இல்லை என்று சொல் மட்டும் சொல்லும் அளவிற்கு கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அப்ப ரஜினிகாந்த் அந்த மாதிரி தான் செதிருக்கிறார் அப்ப அவர் குறைய இப்பொழுதும் குறையத்தான் கதைக்கிறார் என்றதில் தவறில்லை 
இருந்தால் அவரை பற்றி மற்றவர்கள் நிறைய சொல்கிறபடியா இல்லை நீங்கள் அப்போ உங்களை அவர் மடக்கி இருக்கிறார்கள் அது சரி இப்போ இப்போ நீங்கள் அந்த பார்வையாளர்கள் நிகழ்ச்சி பாட்டுக்கு பாட்டு அந்த பாட்டுக்கு பாட்டு என்ற நிகழ்ச்சியின் பிதாமகரே நீங்கள் தான் இப்பொழுது பல வகையிலும் பல பேர்களிலே பாட்டுக்கு பாட்டை இந்தியாவிலும் பல நாடுகளும் அண்மையில் திரைப்படம் ஒன்றில் கூட பார்த்தேன் விபக் நடத்துகிறார் ஒரு பாட்டு பாடு அந்த குரல் கூட உங்களைப் போலவே அந்த நடில் அல்லது குரில் என்ற வகையில் அவர் சொல்வதை நான் பார்த்தேன் அப்ப இவ்வளவு தூரம் பிரபலமான இந்த பார்வையாளர் நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் நடத்தும் பொழுது பார்வையாளர்கள் பார்வையாளர்களில் ஒருவர் ஏதா யாராவது எழுந்து நின்று உங்களை மடக்கி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஒரு சம்பவம் சொல்லுங்க அது பாட்டுக்கு பாட்டு நிகழ்ச்சி அல்ல கரூரிலே ஒரு பொது நிகழ்ச்சியிலே நான் கொஞ்சம் உணர்ச்சியோடு அதாவது தமிழ்நாட்டிலே தமிழ் என்ன நிலையில் இருக்கிறது எவ்வளவு தமிங்கிலீஷ் கொடுமை இருக்கிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் நான் மிகவும் உணர்ச்சியோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அந்த கரூரிலே சில பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் கூட இருந்தார்கள் ஒரு கேள்வி எழுதி எனக்கு அனுப்பி வைத்தார் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது ஒருவர் வந்து நினைத்தேன் ஐந்து நிமிடம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்ல போகின்றாரோ என்று எடுத்து பார்த்தால் அதில் ஒரு கேள்வி இவ்வளவு உணர்ச்சியோடு தமிழ் உணர்வோடு பேசும் நீங்கள் மட்டும் கோட் சூட் அணிந்து தை கட்டி இருக்கு தமிழனுடைய பாரம்பரிய உடை என்னவென்றே ஆராய்ந்து கொண்டே போனால் இன்று நாங்கள் நான் உங்கள் முன்னிலையில் கோபனம் கட்டிக் கொண்டுதான் பேச வேண்டும் உண்மையில் எங்கள் கிராமங்களிலே நாங்கள் அப்படி கோலத்திலே எங்கள் முதியவர்களை பார்த்திருக்கிறோம் எனவே நீங்கள் சொன்னது சரி உண்மையில் அதுதான் எங்கள் ஆதி ஆரம்பம் அதுவாகத்தான் ஆரம்பம் அதுவாகத்தான் இருந்திருக்கும் அது கூட இல்லாமல் இருந்திருக்கு அது சற்று முன்பு உடை அது சற்று முன்பு அப்படி இருந்திருக்கலாம் எனவே உங்களை பார்வையாளர் ஒருவர் இப்படி ஒரு கச்சக்கமான குண்டக்க முண்டக்க கேள்வி ஒன்று கேட்டு மடக்கி இருக்கிறார் நீங்கள் இந்த பாட்டுக்கு பாட்டு நிகழ்ச்சி நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் எக்கச்சக்கமாக பாடிக்கொண்டே போவார்கள் எங்கோ ஒரு இடத்தில் ஒரு சின்ன தவறு விட்டாலும் உடனே நிறுத்துங்கள் நீங்கள் இந்த இடத்திலே தவறு விட்டு விட்டீர்கள் அது அன்பல்ல அது பண்பு என்று சொல்லி காட்டுவீர்கள் ஒரு பண்பாக சொல்லி காட்டுவீர்கள் ஆனால் அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஞாபக சக்தி வந்தது இது இதை இதற்கு நான் ரெண்டு விதமாக பதில் சொல்லலாம் எல்லாரும் சொல்வார்கள் எப்படி அந்த பிழையை கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் என்று நான் சொல்வேன் ஒரு மனிதனால் செய்யக்கூடிய மிக இலகமான காரியம் மற்றவன் செய்யும் பிழையை கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் எப்போது நீங்களே பாட நேர்ந்தால் நீங்கள் அப்பொழுது தெரியும் அதாவது ஒருமுறை இப்படித்தான் என்னுடைய ஞாபக சக்தி இப்படி எல்லோரும் பாராட்டுகின்றார்கள் வைத்துக் கொள்வோம் பிரபல கலைஞர்கள் கமல்ஹாசன் பாராட்டுவார் எஸ்பிபி மேடையில் பாராட்டி இருக்கின்றார் ஒருமுறை எஸ்பிபி அவர்கள் இலங்கை வந்திருந்த பொழுது அங்கும் இது போன்ற ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் அவரை பேட்டி காண என்னை அழைத்திருந்தார்கள் சரி நானும் புறப்பட்டு போனேன் அவர் இன்னொரு பக்கமாக நமது நண்பர் ராமதாஸ் மரிக்கார் ராமதாஸோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார் நல்ல மழை கொட்டோ கொட்டோண்டு கொட்டுகிறது அதாவது பாதையே தெரியவில்லை இப்படி போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது தொலைக்காட்சி நிலையத்திலிருந்து என்னை கை தொலைபேசியில் அழைத்து நான் நனைந்து கொண்டு வர வேண்டி இருக்குமே என்ற நிலையில் என்னுடைய வாகனத்தை அங்கே அந்த அவர்களுடைய கட்டடத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கு வசதியாக பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு செக்யூரிட்டிக்கு சொல்ல வேண்டும் அறிவிக்க வேண்டும் உங்கள் வாகனத்தின் உங்கள் காரின் இலக்கத்தை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள் யோசிக்கிறேன் 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 இவ்வளவு பத்து ஆண்டு காலமாக என்னோட வெறுக்கும் வாகனம் என்னுடைய காரின் இலக்கம் எனக்கு நினைவில் இல்லை நினைத்துற <laughs> 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 எங்களுடைய மூளையின் ஒரு பகுதி பிரகாசமாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இருண்டு போய் அணைந்து போய் இருக்கும் அது எப்பவும் மட்டுமே இல்லை சில நேரங்கள் இப்ப ஆக்களுக்கு முன்னால நாங்கள் நல்ல பிரகாசமா கதைப்போம் மூத்த போனோட அப்படி இல்லை லைஃப் ஆஃப் பண்ண மாதிரி குறிப்பாக உங்கள் அனுபவம் மனைவியை பார்ப்போம் 
நீங்கள் மிகவும் நிதானமாக எதையும் பேசுவீர்கள் நிதானமாக நடந்து கொள்வீர்கள் உங்களை பார்த்தாலே நிதானம் என்பதற்கு ஒரு வரைவில் கணம் கூறலாம் புகழ்ந்திருக்கிறது அப்படியான ஒரு நிதானத்தோடு இருக்க நீங்கள் எப்பொழுதாவது எந்த சந்தர்ப்பத்திலாவது ஓடி இருக்கிறீர்களா என்னத்தையாவது <laughs> 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 அதாவது பிரபல கலைஞர்கள் எஸ்பிபி இவர்களோடு எல்லாம் ஒரு ஒரு திறந்த வழி அரங்கிலே நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்காக மதுரைக்கு பக்கத்தில் எதுவும் கரூர் இல்லை ஒரு ஊரிலே நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்காக நாம் போனோம் விமானம் கொஞ்சம் தாமதமாகிவிட்டது அங்கிருந்து வாகனத்தில் பயணம் ஒரு செகண்ட் விமானம் தாமதமானபடியா அங்கே ஒன்று விமானத்தில் பயணம் செய்தால் அங்கே உடனடியாக வாகனம் அங்கும் நேரம் கிடைக்கவில்லை சரி இங்கே போய் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் பார்த்தால் அது ஒரு திறந்த வெளி திறந்த வெளியிலே ஒரு மேடையை போட்டிருக்கின்றார்கள் சுமார் இருபத்தி ஐயாயிரம் மக்கள் கையில் ஒரி வாங்கி தந்து விட்டார்கள் எனக்கு ஒரு தீர்மானம் சரி ஆரம்ப அறிவிப்பை செய்து விடுவோம் எஸ்பிபி அவர்கள் பாடும் போது அந்த ஐந்து நிமிடத்துக்குள் எங்கேயாவது இதனை ஓடி என்ன பாடு பண்ணவர் அந்த மூச்சு விடாமல் பாடுவார் அந்த பாட்டு அந்த மூச்சு விடாமல் பாடுற கடையில மூச்சு விடாமல் இருந்த நீங்க போயிருப்பீங்க சரி என்ன மேடைக்கு பிறகு ஒரு காடு பின்னால் நல்ல வசதி நானும் மனதிலே ஒரு பெரிய திட்டம் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு ஒளி வாங்கியில் ஆரம்பி செய்துவிட்டு எஸ் பி வி அழைத்தேன் அவர் சங்கரா என்று சங்கரா பரணம் பாடலை பாட ஆரம்பித்தார் நான் அந்த பின்னால் அந்த மேடையிலே பின்னு பின்னாலும் ஒரு படி இருக்கும் அல்லவா அந்த படியால் இறங்கி வந்தால் ஒரு நூறு பேர் கையிலே கையெழுத்து கையெழுத்து வேட்டைக்காக ஆட்டோகிராஃபியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் காட்டுக்க போயிருந்தாலும் நான் ஒரு கும்பிடு போட்டேன் ரெண்டு நிமிடம் தேரங்கள் இல்ல அவர் பல ஆண்டுகளாக தேக்கி வைத்து அபிமானத்தோடு காத்திருக்கின்றார்கள் உங்களை விட்டால் பிடிக்க முடியாது ஒரு சின்ன கையெழுத்து சின்ன கையெழுத்து நூறு பேருக்கு கையெழுத்து போட்டால் என்னவாக நான் அங்கே அந்த சின்ன வயதிலே ரெண்டு வயதிலே படுக்கையிலும் ஒன்று காட்டி விட்டு ஆசிரியர் விடாவிட்டால் என்ன நடக்குமோ அது நடந்திருக்கு மிக கஷ்டப்பட்டு அப்போது பிடித்தேன் ஒரு ஓட்டம் அவர்களின் பின்னால் வருவதற்குள் காட்டுக்குள் ஓடி ஒளிந்திருப்பார்கள் நீங்கள் ஓட்டோகிராப் தராம ஓடுறீங்க அதற்குள் பாடல் முடிவடைந்து விட்டது நல்ல வேலை கையிலே கோட்லெஸ் மைக் என்பதால் அங்கிருந்தே அறிவிப்பு நல்ல வேலை நல்ல வேலை மத்த சத்தம் கேட்கவில்லை அது கூட ஒரு பாடல் இசை பின்னணி இசை மாதிரி அமைந்திருக்கும் நதியோட்டம் போல நதியின் மீது என்ற ஒரு பாடலாக இருந்தால் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் நாட்டில் தான் பிரபலமான அறிவிப்பாளராக இருந்திருக்கீர்கள் காட்டில் கூட இப்ப இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் சிறப்பான அனுபவங்களை நீங்கள் அங்கே பெற்றிருக்கிறீர்கள் இந்த பாட்டில உங்களை மடக்கி இருக்கணும் கேள்வி கேட்டு மடக்கி இருக்கணும் எதிர் கேள்வி யாராவது கேட்பினமா நகைச்சுவை உணர்வு மிக்கவர்கள் அவருடைய தயாரிப்பிலே சில நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நடத்தி இருக்கின்றோம் யாழ்ப்பாணம் மட்டக்களப்பு என்று பல இடங்களுக்கு போயிருக்கிறோம் அங்கே வெள்ளம் முடிந்தால் வெள்ளுங்கள் என்று ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினேன் அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு சொல்லை ஒரு சின்ன துண்டு காகிதத்தில் எழுதி ஒரு பேணிக்குள் போட்டு வைத்திருப்போம் வரும் போட்டியாளர் அதனை எடுக்கலாம் ஆனால் அவரை பிரித்து பார்க்க முடியாது நான் பார்ப்பேன் அது என்னவென்று கரும்பலைகளை எழுதுவோம் பார்வையாளர்கள் பார்வையாளர்கள் பார்ப்பார்கள் நான் அந்த ஒரு சின்ன சொல் அந்த எது எது என்பதற்கு கோடி காட்டுவேன் ஒரு குழு 
அதை வைத்து அவர் ஆறு கேள்வி கேட்க வேண்டும் நான் அகப்படாமல் விளக்கம் தர வேண்டும் இறுதியில் அவர் அந்த சொல் என்ன என்று கண்டுபிடிக்கிறதுதான் போட்டி இப்போது நான் பெரிய திட்டமெல்லாம் போட்டு பல நாட்களாக விளக்கம் சொல்லக்கூடிய நல்ல சொற்களை எல்லாம் எழுதி தயாரித்துக் கொண்டு அந்த பெட்டியிலே போட்டு வைத்தேன் ராமதாஸ் குறும்புக்காரர்கள் அவரும் சில சொற்களை எழுதி அதுக்குள்ளே போட்டு விட்டார்கள் எனக்கு தெரியாது சரி ஒரு சொல்லை எடுத்தார் எடுத்து நான் பிரித்து பார்த்தேன் அவருக்கு நான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் திரையிலே கரும்பலகிலே எழுதியாகிவிட்டது சொல்ல என்னவென்றால் முத்தம் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறது அது எப்படி கொடுக்கலாம் நான் சொன்னேன் இது இது மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு செயலை குறிக்கிறது அவன் கேட்ட முதல் கேள்வி என்ன தெரியுமா அவன் ஆறு கேள்வி கேட்கலாம் இதனை நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் சபையோர் எல்லாம் சிரிக்கின்றார்கள் நீங்கள் செய்திருக்கிறார்களா இப்ப நான் முத்தம் என்பது என்றது உடனே நான் அதாவது ஆதிகால மனிதர்கள் காட்டுவாசிகள் தங்களுடைய குளிரை தனித்துக் கொள்வதற்காகத்தான் முதன் முதலில் என்னென்றால் முத்தத்திலே உப்பு சத்தி இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் சரி இவன் கேட்டுவிட்டா நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்களா என்று இதற்கு என்ன பதில் சொல்லுது நான் நல்ல வேலை கொஞ்சம் சுயசீதமாக புத்தி வந்ததால் ஆம் என்றேன் சபையோர் எல்லாம் அப்படியே எனக்கும் குழந்தை இருக்கிறது என்று சொன்னார் எல்லாரும் கரகோஷம் செய்யார் நீங்கள் தட்டலாம் அதாவது வந்து சமயோசிதமாக அப்படி ஒரு பதிலை சொல்லி சொல்லி அந்த அந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பித்துக் கொண்டீர்கள் இவ்வளவு நீண்ட காலமாக நீங்கள் வானொலியிலே அறிவிப்பாளராக மேடையிலே அறிவிப்பாளராக திரை உலகில் கூட உங்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் நடிகர் கமலஹாசனின் திரைப்படத்தில் கூட நாங்கள் கேட்கக்கூடாது எல்லாரும் இருக்கிறார்கள் என்றாலும் கேட்கிறேன் எல்லாரும் சொல்வார்கள் கதாநாயகியின் தகப்பனாகவோ வில்லனாகவோ நடிக்கிற நடிகர்களுக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு வசதி இருக்கிறது என்று அதாவது கதாநாயகியை அணைத்துக் கொள்ளலாம் விளங்குறது தானே கதாநாயகியை அணைத்துக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் கதாநாயகனை விட அநேகமாக தகப்பனாக நடிக்கும் நடிகருக்கும் வில்லனாக நடிக்கும் நடிகருக்கும் சில சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும் அது மாதிரி தெனாலி படத்திலே மீனாவுக்கு தந்தையாக நீங்கள் நடித்திருக்கிறீர்கள் அண்ணனாக நடித்திருக்கிறீர்கள் அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் மீனாவை கனவு கன்னியாக கொண்டவர்கள் பல பேர் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் நடித்து அந்த காட்சி வெளிவந்ததும் பலர் என்னிடம் வந்து உன்னை பார்த்தா எங்களுக்கு பொறாமையா இருக்கு மீனா உண்ட தோல்ல வந்து சாஞ்சிட்டா அப்படியான ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு அதுல கிடைக்கும் மற்றது நீங்கள் இப்படி பிரபலமான நடிகர்களின் அநேகமான இந்தியாவில் நடக்கும் அத்தனை பாடகர்களின் நூற்றா வெளி விழா நிகழ்ச்சிகளிலும் சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளிலும் உங்களையே ஒரு அறிவிப்பாளராக அழைப்பார்கள் நான் கூட மிகவும் பெருமைப்பட்டேன் ஆதிகால ஏ பி கோமலாவிலிருந்து அண்மைக்கால பாடகர் வரையும் பாடி ஒரு மேடை நிகழ்ச்சியை நீங்கள் முதல் முதலாக தொகுத்து வழங்கிய பொழுது அந்த மதுரா டிராவல்ஸ் வழங்கிய அந்த இசை விழாவிலே நீங்கள் தொகுத்து வழங்கி அந்த ஒளி நாடாவை பார்த்துவிட்டு நான் மிகவும் பெருமைப்பட்டேன் பல முறை பார்த்தேன் காரணம் என்னவென்றால் எங்களோடு அன்பாக ஒன்றாக பழகிய ஒரு அன் அருமைக்குரிய நண்பர் இப்படி பெரிய ஒரு மாபெர நிகழ்ச்சியிலே ஒரு அறிவிப்பாளராக கலந்து கொண்டது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமையானது அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் எவ்வாறு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது நீங்கள் தேடி போகிறீர்களா நிச்சயமாக உங்களுக்கே தெரியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எதையும் நான் தேடி போனதில்லை அறிவிப்பாளரானது கூட ஆனா நீங்க ஒன்றே ஒன்று தேடி போன நீங்க உங்களோட வாய் காதல் திருமணம் எனவே தேடித்தான் போயிருக்க வேண்டும் அதிலையும் ஒரு சங்கடம் இருக்கிறது அல்லவா சொல்லுங்க என்னுடைய மனைவி சசிகலாக இருந்தவர் ஷாபிலாக இருக்கிறார் நான் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்னுடைய மனைவி விசாலாட்சி ஹமீத் என்று என்னிடம் கூட கேட்டார்கள் இந்த திருநூறு பூசின இந்த மனுஷியா பி எச் அப்துல் விசாலாட்சி ஹமீத் என்ற ஒரு அறிவிப்பாளர் இருக்கிறார் பலர் நினைத்திருக்கிறார்கள் எங்கள் பி எச் அப்துல் ஹமீத் அவர்களுடைய மனைவி அதிலே ஒரு ஒரு நல்ல வேடிக்கை என்னவென்றால் சரி இதனால் பல சங்கடங்கள் விளைந்தன சரி நான் இதனை தவிர்ப்பதற்காக என்ன செய்தேன் 
என்னுடைய நிகழ்ச்சியிலே அவரை பங்கு பெற்று வைத்து விடை பெறும் பொழுது சகோதரி விசாலாட்சி ஹமீரோடு சகோதரி விசாலாட்சி ஹமீரோடு விடை பெறுவது அப்துல் ஹமீத் என்று நான் சொன்னதும் அதற்கும் என்ன விளக்கம் சொன்னார்கள் தெரியுமா வானொலியில் மனைவி என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா வானொலி வழக்கப்படி இவர் சௌதரி என்கிறார் அது மனைவிதான் இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு அது சிரிக்க கூடிய விஷயம் அல்ல என்றாலும் என் தலைவர் எதுவும் நொந்து கொண்டேன் விசாலாட்சி ஹமீத் அவர்களுடைய கணவர் தென்னிந்தியா சென்ற வேளையிலே மாரடைப்பால் காலமானார் அந்த 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 மரண அறிவித்தல் வானொலியில் ஒளிபரப்பானதுமே நூற்று கணக்கான தொலைபேசி அழைப்புகள் மூலம் அனுதாபம் தெரிவிக்கப்பட்டது என்னுடைய மனைவி அவளின் மனோநிலை எப்படி எப்படி இருந்திருக்கு ஆனா ஒன்று ஒன்று நாங்கள் இறந்த பிறகு என்ன நடக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா இது எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கையே இறந்த பிறகு ஆர் ஆர் போன் அடிப்பினாம ஆர் ஆர் பேசாம இருப்பினாம கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால அது ஒரு நல்ல அனுபவம் தான்